হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক জেট স্ট্রিম থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব মনসুন উইন্স থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব মৌসুমি বায়ু সংজ্ঞা ও ধারণা থেকে এর অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রশ্ন রয়েছে মৌসুমি শব্দের উৎপত্তি লেখ আরবীয় শব্দ মৌসিম বা মালয় শব্দ মৌসিম থেকে মৌসুমি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ ঋতু এরপরে রয়েছে মৌসুমি বায়ুর সংজ্ঞা দাও চিত্রের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করব কি বলেছে বায়ুচাপ ও বায়ুর উষ্ণতার পার্থক্যের ফলে বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট দিক থেকে প্রবাহিত ও নির্দিষ্ট অভিমুখে ধাবিত বায়ুপ্রবাহকে মৌসুমি বায়ু বলে আমরা পাশে চিত্রে লক্ষ্য করছি যে শীতকালে মৌসুমি বায়ু উত্তর পূর্ব দিক থেকে এবং গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয় আর এই নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট দিক থেকে প্রবাহিত ও নির্দিষ্ট অভিমুখে ধাবিত বায়ুপ্রবাহকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ বলা হয় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে এই যে ক্রিচফিল্ড বলেছেন ইন সেভারেল পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড সিজনালি প্রিভিলিং উইন্ড নোন অ্যাস মনসুন মৌসুমি বায়ু সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে তা আমরা দেখে নেব কি রয়েছে ঋতুকালীন বায়ুপ্রবাহ নামে পরিচিত কোন বায়ু তা হবে মৌসুমি বায়ু কারণ ঋতু অনুসারে বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই বায়ু ছয় মাস দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে এবং ছয় মাস উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে আমরা পাশে চিতে লক্ষ্য করছি যে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এবং শীতকালে উত্তর পূর্ব দিক থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে আর এই ঋতু বিশেষে এর প্রবাহ হওয়ার কারণে মৌসুমি বায়ু ঋতুকালীন বায়ুপ্রবাহ নামে পরিচিত এর পরে রয়েছে মৌসুমি বায়ুর ঋতুভেদে পরিবর্তন কত ডিগ্রি হয়ে থাকে তা একশো কুড়ি ডিগ্রি হয়ে থাকে এরপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় জানবো একটি হলো তট অভিমুখী এবং তট বহির্মুখী প্রবাহ তাহলে কি তা জেনে নিই প্রথমত রয়েছে তট অভিমুখী বায়ুপ্রবাহ গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হলে তাকে তট অভিমুখী বায়ুপ্রবাহ বা অনশোর ফ্লো বলে এখানে লক্ষ্য হচ্ছে যে গ্রীষ্মকাল সেখানে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে আর যেহেতু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাই এটি অনশোর ফ্লো নামে পরিচিত বা তট অভিমুখী প্রবাহ নামে পরিচিত এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে তট বহির্মুখী প্রবাহ শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু সমুদ্রের দিক থেকে প্রবাহিত হলে তা তট বহির্মুখী বা অফশোর ফ্লো নামে পরিচিত এখানে দেখা যাচ্ছে যে শীতকাল উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে আর যেহেতু স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত বায়ু অনশোর ফ্লো নামে পরিচিত এরপরে রয়েছে যে স্থলবায়ু এবং সমুদ্রবায়ুর বৃহত্তর সংস্করণ কোন বায়ু প্রবাহ তা হবে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ এরূপ বলার কারণটা কি তা আমরা জেনে নেব প্রথমত জেনে নিই যে সমুদ্রবায়ু এবং স্থলবায়ু বলতে কি বোঝ দিনের বেলা বৃহত অপরাহ্নে সমুদ্রভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত বায়ু সমুদ্রবায়ু নামে পরিচিত আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে দিনের বেলা সমুদ্রভাগ থেকে বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে আর এটি সি ব্রিজ নামে পরিচিত এবং স্থলবায়ুটি কি সন্ধ্যাবেলার পর থেকে অর্থাৎ সারা রাত্রি যেখানে বৃহস্পত ভোরবেলা এটি হয়ে থাকে যে স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত এই বায়ু ল্যান্ড ব্রিজ নামে পরিচিত আমরা জেনে গেলাম যে সমুদ্রবায়ু কি এবং স্থলবায়ু কি তাহলে এই দুটি বায়ুর বৃহত্তর সংস্করণ কেন গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ মৌসুমি বায়ু কেন সেটা জানবো গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ এবং জলভাগের তারতম্যের ফলে মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটে মে জুন মাসে ভারত তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রচণ্ড উষ্ণতা থাকার কারণে এই স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তাতে এই স্থানটিতে 
যেহেতু প্রচণ্ড উত্তপ্ত থাকে তাই এই স্থানটিতে নিম্নচাপে সৃষ্টি হয় কিন্তু অপরদিকে জলভাগ অর্থাৎ ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর সংলগ্ন অঞ্চল যেখানে কম উষ্ণতা থাকার জন্য হাই প্রেশার তৈরি হয় আর এই চাপ ঢাল বরাবর সর্বদা বায়ু প্রবাহিত হয় অর্থাৎ উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগমন ঘটিয়েছে এই স্থানে লো প্রেশার এবং এখানে হাই প্রেশার এবং বায়ু সর্বদা উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়েছে আর এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে দুই সাময়িক বায়ু যথা সমুদ্র বায়ু এবং স্থলবায়ুর মতো মৌসুমি বায়ু তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্যই সৃষ্টি হয় তাহলে পার্থক্যটা কোথায় কেন এটি বৃহত্তম সংস্করণ কারণ এটি সমুদ্র বায়ু এবং স্থলবায়ু যেটি দৈনিক তাপ ও চাপের তারতম্যের ফলে সৃষ্টি হয় কিন্তু মৌসুমি বায়ু সেটি ঋতুভিত্তিক তাপ ও চাপের তারতম্যের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু রূপে প্রবাহিত হয় সমুদ্রভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে এবং শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় আর যেহেতু ঋতু বিশেষে এটি তাপ ও চাপের তারতম্যের ফলে সৃষ্টি হয় তাই মৌসুমি বায়ু সমুদ্র বায়ু এবং স্থলবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ এবং মৌসুমি বায়ু সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে তা জেনে নেব গ্লোবাল উইন্ড রূপে পরিচিত কোন বায়ুপ্রবাহ তা মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ পৃথিবীর বৃহৎ অংশ জুড়ে এটি প্রবাহিত হয় বলে এটিকে গ্লোবাল উইন্ড বলা হয়েছে এরপরে রয়েছে যে সর্বপ্রথম মৌসুমি বায়ুর অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করেন কে তা মিশরীয় নাবিক হিপ্লাস করেছিলেন হিপ্লাস মৌসুমি বায়ুকে কী নামে অভিহিত করেছেন তা হলো কালা বর্ষা নামে অভিহিত করেছেন আর এটি একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ ঋতুকালীন বৃষ্টিপাতের বায়ু এরপরে রয়েছে যে এশিয়াটিক মৌসুমি কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন কে তা ইংল্যান্ডের জলবায়ু বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি সিক্সটিন এইটি সিক্সে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এবং এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর উচ্চস্থল কোনটি তা হলো ম্যাসকোরেনাস উচ্চচাপ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাসকোরেনাস এই উচ্চচাপ অঞ্চল হলো ভারতে মৌসুমি বায়ুর উচ্চস্থল আমরা যখন মৌসুমি বায়ু সম্পর্কিত বিভিন্ন উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানব তখন এই ম্যাসকোরেন উচ্চচাপ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব এরপরে রয়েছে যে মৌসুমি বায়ু কোন প্রকার বায়ুপ্রবাহের অন্তর্গত তা হলো সাময়িক বায়ুপ্রবাহের অন্তর্গত কেন সাময়িক বায়ুপ্রবাহ অন্তর্গত কারণ এটি সারা বছর একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে প্রবাহিত না হয়ে বিভিন্ন ঋতুতে এটা বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে শীতকালে উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন এবং এটি বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী এর পরিবর্তন হয়ে থাকে তাই এটি সাময়িক বায়ুপ্রবাহের অন্তর্গত এবং মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ বায়ুমণ্ডলের কোন সঞ্চালনের অন্তর্গত তা হবে মাধ্যমিক সঞ্চালনের অন্তর্গত এবং মৌসুমি বায়ুর স্মৃতিকাল কত রয়েছে তা হলো একশো থেকে একশো কুড়ি দিন এরপরে রয়েছে যে মৌসুমি বায়ুর অবস্থান লেখ নিরক্ষরেখার উভয় দিকে কুড়ি ডিগ্রি উত্তর ও কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে এর অবস্থান রয়েছে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে মৌসুমি বায়ু এই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার উভয় দিকে কুড়ি ডিগ্রি উত্তর থেকে কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ এই অক্ষাংশে অবস্থান রয়েছে এবং মৌসুমি বায়ুর গর্ভতিবেগ কত তা হলো তিন মিটার প্রতি সেকেন্ডে মৌসুমি বায়ু কোন মণ্ডলের অন্তর্গত এবং কেন তা ক্রান্তীয় মণ্ডল বা উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত কেন তা নাতিদোষ্ণ মণ্ডল এর অন্তর্গত নয় কারণ বায়ুর তীব্রতা জলভাগ ও স্থলভাগে তাপমাত্রা নতি বা ঢালের ওপর নির্ভরশীল উষ্ণ মণ্ডলে স্থলভাগ এবং জলভাগের তাপগ্রহিতার তারতম্যের জন্য তাপমাত্রা ঢাল বেশি হওয়ায় মৌসুমি বায়ু শুধুমাত্র উষ্ণ মণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয় অর্থাৎ আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এই অঞ্চলে উষ্ণমণ্ডল এবং এই স্থানটির মধ্যেই মৌসুমি বায়ু অন্তর্গত রয়েছে এবং যেহেতু জলভাগ এবং স্থলভাগে তাপমাত্রার এক বিশেষ পার্থক্য ঘটে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে দেখা যায় যে স্থলভাগে নিম্নচাপ এবং জলভাগে উচ্চচাপ আবার শীতকালে দেখা যাচ্ছে যে জলভাগে নিম্নচাপ এবং 
স্থলভাগে উচ্চচাপ এই যে ঢালের এক পার্থক্য তাপগ্রহিতার যে তারতমার একটা পার্থক্য এই কারণে এই মৌসুমি বায়ু প্রবাহ উষ্ণমণ্ডল বা ক্রান্তীয় অঞ্চল অন্তর্গত এরপরে জেনে নেব মৌসুমি বায়ুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথমত কি রয়েছে বায়ুপ্রবাহের অভিমুখ ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমি বায়ু তার অভিমুখ পরিবর্তন করে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মৌসুমি বায়ু গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং শীতকালে উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় আমরা পাশেচিতে লক্ষ্য করছি যে গ্রীষ্মকালে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং শীতকালে উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে এভাবে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তন হয়ে থাকে এরপরে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো আর্দ্র গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু জলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে প্রচুর জলীয়বাষ্প বহন করে নিয়ে যায় যার ফলে গ্রীষ্মের শেষভাগে বছরের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তাই গ্রীষ্মকাল আদ্র প্রকৃতির আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এটা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং যেহেতু এটি স্থল এখানে এটি জলভাগের ওপর দিয়ে যাচ্ছে জলভাগের ওপর থেকে স্থলভাগের দিকে যাচ্ছে তাই প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত এই স্থানে ঘটায় তাই গ্রীষ্মকাল আদ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে কিন্তু শীতকাল এখানে শুষ্ক প্রকৃতির কেন দেখে নেব যে শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থলভাগের ওপর দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এতে জলবাষ্প থাকে না আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে শীতকালে যখন উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাই এখানে জলবাষ্পের অভাব রয়েছে তাই শীতকাল শুষ্ক প্রকৃতির এবং বৃষ্টিহীন হয়ে থাকে তাই শুষ্ক শীতকাল মৌসুমি বায়ুর কিন্তু একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বা পশ্চিমী ঝামেলার প্রভাবে এই সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে অর্থাৎ আমরা জেট বায়ুতে দেখেছিলাম যে উপক্রান্তীয় জেট যেটি হিমালয় থাকার কারণে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল একটি হিমালয়ের উত্তরে এবং একটি হিমালয়ের দক্ষিণে তো এই দক্ষিণে যে শাখাটি যখন কাশ্মীয়ান সাগর থেকে জলবাষ্প নিয়ে আসে তখন এই স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায় অর্থাৎ ভারতের যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পাঞ্জাব হরিয়ানা স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায় এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো মৌসুমি বিস্ফোরণ বা বার্স্ট অফ মানসুন গ্রীষ্ম প্রথমার্ধেই ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে থাকে এবং জুন মাসের মাঝামাঝি সময় পাঞ্জাবের নিম্নচাপ বলয় অধিক শক্তিশালী হয়ে যায় এবং যখন শক্তিশালী হয়ে যায় তখন জলবাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ এই স্থানটিতে যে পাঞ্জাব এই অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে নিম্নচাপ তৈরি হলো এবং নিম্নচাপের আকর্ষণে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর যে গতিবেগ তা কিন্তু অত্যাধিক বৃদ্ধি পেল আর এবং দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করে পশ্চিম ঘাট পর্বতে পশ্চিম ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা ওয়েস্টার্ন ঘাট রয়েছে এবং এর পশ্চিম অংশ হলো এই সাইডটা এবং এই পশ্চিম অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এই জন্য এটি ব্রাস্ট অফ মনসুন বা মৌসুমি বিস্ফোরণ নামে পরিচিত তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে কিভাবে মৌসুমি বিস্ফোরণ ঘটলো অর্থাৎ যখন সূর্যের উত্তরায়ণ হলো এবং আইটিসিজের যে রয়েছে সেটি যখন ধীরে ধীরে ভারতে উত্তর পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাবে এই অঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরি করলো তখন এই নিম্নচাপের আকর্ষণে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এর যে গতি তা তীব্র হয়ে উঠল এবং এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু পশ্চিম ভারত পর্বতের পশ্চিম ঢালে এসে ধাক্কা খেয়ে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটালো এবং যেহেতু দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আরব সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলবাষ্প নিয়ে এসে পশ্চিম ঘাট পর্বতে ধাক্কা খায় তাই এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় তাই এটি মৌসুমি বিস্ফোরণ নামে অভিহিত আর মৌসুমি বিস্ফোরণের মধ্য দিয়েই ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সূচনা হয়ে থাকে এবং ভারতের উপমহাদেশে তা বিস্তার লাভ ঘটায় এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো অনিয়মিত বৃষ্টিপাত মৌসুমি বায়ুজনিত বৃষ্টিপাত খুবই অনিয়ম প্রকৃতির হয়ে থাকে কোথাও এটি অত্যাধিক বৃষ্টিপাত যেমন আসাম পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত যেমন বন্যা সৃষ্টি করে আবার এদিকে বৃষ্টিপাতের অভাবে রাজস্থান হরিয়ানাতে খরার পরিস্থিতি তৈরি হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই বঙ্গোপসাগরের শাখা যখন আসাম পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে এর আরব সাগরের শাখা রাজস্থানে খুব কম বৃষ্টিপাত ঘটায় কারণ এই স্থানে আরাবল্লী পর্বত রয়েছে এবং আরাবল্লী পর্বত 
এর সমান্তরে থাকায় এর পাশ কাটিয়ে চলে যায় উত্তরে তাই এ স্থানে অবস্থিত রাজস্থান এবং হরিয়ানা এ স্থানে কম বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু অপরদিকে আসাম পশ্চিমবঙ্গ এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় আবার কোনো কোনো সময় বন্যারও সৃষ্টি হয়ে থাকে এরপরে যে শেষ বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো অনিয়মতা মৌসুমী বায়ুর আগমনকাল এবং প্রত্যমনকাল প্রত্যেক বছর কিছুটা অনিয়ম প্রকৃতির হয়ে থাকে কোনো বছর তা এগিয়ে আসে এবং কোনো বছর তা বিলম্বিত হয়ে থাকে এভাবে আমরা মৌসুমী বায়ুর কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানলাম এরপরে জানব শ্রেণী বিভাগ মৌসুমী বায়ুকে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ু তার সামার মনসুন এবং দ্বিতীয়টি হলো শীত মৌসুমী বায়ু প্রথমত আলোচনা করব গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ু গ্রীষ্মকাল সূর্যের উত্তরায়ণ অর্থাৎ মে জুন মাসে উত্তর গোলার্ধে সূর্য আপাত গতিতে কর্কটক্রান্তি নিকটে আসে এবং কর্কটক্রান্তি অঞ্চলে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ অধিক থাকে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একুশে জুন সূর্যের উত্তরায়ণ হয়েছে এবং সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দিয়েছে আর এই অঞ্চলে যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে স্থলভাগের মাত্রা বেশি জলভাগের তুলনায় আর যেহেতু উত্তপ্ত হবে তখন এই স্থানে লো প্রেশার তৈরি হবে আর এর অন্তর্ভুক্ত কি কি রয়েছে যে এশিয়া উত্তর পশ্চিম ভারত আফ্রিকার গিনি উপকূল এই প্রভৃত অঞ্চল গ্রীষ্মকালে খুব উত্তপ্ত হয় তা এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে রয়েছে এশিয়া মহাদেশে এবং উত্তর পশ্চিম ভারত আফ্রিকার গিনি উপকূল এই অঞ্চলগুলো গ্রীষ্মকালে খুব উত্তপ্ত হয়ে এই স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে লো প্রেশার তৈরি হয়েছে কিন্তু নিকটবর্তী ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরের জলভাগ অপেক্ষিত শীতল থাকে ফলে এই অঞ্চলের বায়ু শীতল ও ভারী হয়ে উচ্চচাপের তৈরি করে অর্থাৎ এই স্থানে দেখা যাচ্ছে যে হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে ভারত মহাসাগর এই অঞ্চলগুলোতে হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে আর আমরা জানি যে সর্বদা বায়ু কী হয় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় আর গ্রীষ্মকালে এই উচ্চচাপের সমুদ্র প্রবাহ স্থলভাগের নিম্নচাপ অঞ্চলে শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য স্থলভাগের নিম্নচাপ এর কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এটি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে পরিচিত তাই এই স্থানে যে লো প্রেশার তৈরি হয়েছে এবং এই স্থান এই স্থানের বায়ুকে পূর্ণ করার জন্য উচ্চতা অঞ্চল থেকে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে বায়ু সৃষ্টি করে এবং গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে বায়ুর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বায়ু তা হলো দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমে বায়ু তা আমরা আগেই বিশেষ আলোচনা করেছি এবং কিভাবে এর উদ্ভব ঘটল তা জেনে নেব গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়নের সাথে সাথে তাপ বিষুবরে খা নিরক্ষরেখার পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে চলে গিয়েছে এখানে নিরক্ষরেখা এবং এর উত্তরে পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে দেখা যাচ্ছে যে সরে গিয়েছে এবং তাপ বিষুবরেখাটি উত্তরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু উত্তর পূর্ব দিকে তাপ বিষুবরেখাকে অনুসরণ করতে শুরু করে অর্থাৎ এই স্থানের যে দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু ছিল আমরা নিহত বায়ুতে আগেই জেনেছি যে এটি হলো উত্তর পূর্ব আয়নবায়ু এবং এটি হলো দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু এবং এই দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু ক্রমশ এই তাপ বিষুব রেখাকে এর আকর্ষণে ক্রমশ কি হয় এর আকর্ষণে ক্রমশ উত্তর দিকে চলে আসে এবং আমরা আগেই জানি যে ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে বায়ু কি হয় ডান দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয় এবং ফেরেলের সূত্র অনুসারে ডান দিকে বেঁকে প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ুটি দক্ষিণ পশ্চিম বায়ুরূপে প্রবাহিত হতে শুরু করে অর্থাৎ এইভাবে দক্ষিণ পূর্ব নিহত বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল কিন্তু এই স্থানে যেহেতু আইটিসি জেট তৈরি হয়েছে এবং এখানে এনআইটিসি জেট বলা হয়েছে কারণ এটি নর্থ ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভার্জেন্ট জোন তাই এটি এনআইটিসি জেট রূপে পরিচিত এবং যেহেতু এটি নিরক্ষরেখার উত্তরে পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে সরে গিয়েছে তাই এর আকর্ষণে বায়ু ক্রমশ ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী ডান দিকে বেঁকে গিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়েছে তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে কিভাবে এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর উদ্ভব ঘটল এবং এই বায়ুর বেগ এতটাই প্রবল হয় যে এই সময় উত্তর পূর্ব আয়নবায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ এতটাই এর প্রবাহটা থাকে যে এই স্থানে যে উত্তর পূর্ব আয়নবায়ু চলতে থাকে তা কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারত বাংলাদেশ মায়ানবার শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ এই বায়ু দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সমস্ত দেশসমূহ এবং এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু 
যে শাখা আরব সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরবীয় শাখা বলে অর্থাৎ এই শাখাটি দেখা যাচ্ছে যে আরব সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বলে এটি আরাবিয়ান ব্রাঞ্চ এবং যে শাখা বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগরের শাখা বা বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ বলা হয়েছে এতক্ষণ আমরা গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু নামে আলোচনা করছিলাম বায়ু সম্পর্কে এরপরে জানবো শীত মৌসুমি বা উইন্টার মনসুন নিয়ে দক্ষিণায়নের সাথে সাথে সূর্য ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে এবং লম্ব হবে কিরণ দেয় মকরক্রান্তি রেখার ওপর এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাইশে ডিসেম্বর এই স্থানে সূর্য মকরক্রান্তি রেখার ওপর লম্ব হবে পতিত হয়েছে এবং উত্তর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে উপরিস্থিত বায়ু উষ্ণ হয় এবং এই সকল অঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরি হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই অস্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলগুলোতে লো প্রেশার তৈরি হয়েছে কিন্তু অপরদিকে স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে অপরদিকে কী হচ্ছে মধ্য এশিয়ার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেখানে কিন্তু হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে আর বায়ু সর্বদা হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারের দিকে প্রবাহিত হয় তাই বলেছে যে এই নিম্নচাপ অঞ্চলের শূন্যস্থান পূরণের জন্য বায়ু হাই প্রেশার থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং শীতকালীন মৌসুমি বায়ু সৃষ্টি করেছে এবং শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো তা হলো উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু এই উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ুটা কিভাবে সৃষ্টি হলো তা দেখে নেব যে শীতকালে সূর্য যখন দক্ষিণায়ন হয় তখন তাপ বিষুবরেখা নিরক্ষরেখার পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণে সরে যায় দেখা যাচ্ছে যে এই আইটিসি যে যে রেখাটি তা কিন্তু পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণে সরে গিয়েছে আর এই তাপ বিষুব রেখা দক্ষিণে সরে যাওয়ার সাথে সাথে উত্তর পূর্ব আয়ন বায়োটি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে তাপ বিষুব রেখাকে অনুসরণ করে ক্রমশ প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে আর এর ফলে মধ্য এশিয়ার উচ্চচাপযুক্ত স্থলভাগ থেকে শীতল ও শুষ্ক বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ভারতে এটি পাঞ্জাবের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে গাঙ্গে উপত্যকার মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে এসে পরবর্তীতে উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় এখানে যে হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে এই স্থান থেকে বায়ু ক্রমশ প্রবাহিত হয়ে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে দেখা যাচ্ছে প্রবাহিত হয়েছে আর এটি হলো উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু রূপে পরিচিত আর যেহেতু স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাই এতে জলবাষ্প থাকে না তাই বৃষ্টিপাত হয় না এবং উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ুর একটি অংশ জাপান সাগর অতিক্রম করে আসার ফলে জলীয় বাষ্পপূর্ণ হয়ে জাপানে এখানে বৃষ্টিপাত ঘটায় এই স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং আরও একটি অংশ যেখানে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে আসার ফলে জলীয় বাষ্পপূর্ণ হয়ে দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু এবং শ্রীলঙ্কায় শীতকালেও বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে এসেছে আর যেহেতু বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে এসেছে তাই প্রচুর জলবাষ্প এই বায়ুতে থাকে তাই তামিলনাডু এবং শ্রীলঙ্কাতে শীতকালেও বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে এভাবে আমরা গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন মৌসুমি বায়ু নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে আমরা দুটি বায়ুপ্রবাহের মধ্যে পার্থক্য জেনে নেব প্রথমত রয়েছে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু এবং এখানে দ্বিতীয়ত রয়েছে শীতকালীন মৌসুমি বায়ু গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একশো পঁচাত্তর সেমি হয়ে থাকে কিন্তু শীতকালীন মৌসুমি বায়ুতে এর মাত্রা একশো সেমি কম হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুতে বায়ুমণ্ডলে লিন তাপ যুক্ত হয় কেন লিন তাপ যুক্ত হয় কারণ জলভাগের ওপর দিয়ে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় যে জলীয়বাষ্প থাকে সেই জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাতে প্রচুর তাপ যুক্ত হয় আর এই এই কারণে বলছে যে বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত পরিমাণ লিন তাপ ঘটে কিন্তু যেহেতু শীতকালীন মৌসুমি বায়ুতে স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জলবাষ্প থাকে না তাই এখানে লিন তাপ যুক্ত হয় না এবং তৃতীয়ত প্রকৃতিতে বলেছে যে উষ্ণ আর্দ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং জলবাষ্পের পরিমাণ বেশি হওয়ায় হালকা হয়ে থাকে কিন্তু শীতকালীন মৌসুমি বায়ুতে এটি শীতল প্রকৃতির এবং জলবাষ্পের অভাবে এটি ভারী হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর উৎসস্থল সম্পর্কে বলেছে যে মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকটস্থ ম্যাক্সকারেন উচ্চচাপ ক্ষেত্র থেকেই এর উৎপত্তি ঘটে কিন্তু শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সাইবেরিয়া জুড়ে যে বিশাল প্রতিব ঘূর্ণবাদ বা উচ্চচাপ বলয় সৃষ্টি হয় সেখান থেকে এই শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি ঘটে থাকে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু প্রবাহের দিক 
অর্থাৎ এটি দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং এটি আরবীয় ও বঙ্গোপসাখা রূপে বিভক্ত হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং শীতকালীন মৌসুমি বায়ু এটি উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং জলভাগে একটি শাখা জাপান সাগর এবং অপর শাখা বঙ্গোপসাগর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং আবির্ভাবের যদি সময়কাল বলেই তা হবে যে এটি মে মাস এর শেষ বা জুন মাসের দিকে শুরুতে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু লক্ষ্য করা যায় কিন্তু শীতকালীন মৌসুমি বায়ু অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে লক্ষণীয় হয়ে থাকে এরপরে জেট বায়ু সম্পর্কে বলেছে যে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুতে ক্রান্তীয় জেট প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে অর্থাৎ এটি হলো পুবালি জেট বলা হয় কিন্তু শীতকালীন মৌসুমি বায়ুতে উপক্রান্তীয় জেট প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে যেটি হলো পশ্চিমা জেট নামে পরিচিত এভাবে আমরা গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর কিছু পার্থক্য জেনে নিলাম এরপরে যে শেষ পয়েন্টস নিয়ে আলোচনা করব তা হলো প্রভাবিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে প্রথমত রয়েছে প্রকৃত মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মায়ানমার মালয়েশিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ চীনের দক্ষিণাংশ প্রভৃতি এই স্থানটিতে প্রকৃত মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল রূপে পরিচিত এবং মৌসুমি প্রবণ অঞ্চল কোনটি নাইজেরিয়া গিনি আইভরি কোস্ট মাদাগাস্কার পশ্চিমাংশ এগুলো হলো মৌসুমি প্রবণ অঞ্চলের অন্তর্গত এবং ইসৎ মৌসুমি প্রবণ অঞ্চল কোনটি পুয়ের তরিকা ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র এগুলো হলো ইসৎ মৌসুমি প্রবণ অঞ্চল এবং রয়েছে পরোক্ষ মৌসুমি প্রভাবিত অঞ্চল হলো ভেনেজুয়েলার পূর্বাংশ ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাংশ এগুলো হলো পরোক্ষ মৌসুমি প্রভাবিত অঞ্চল এভাবে আমরা মৌসুমি বায়ু সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দেখে নিলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো ধন্যবাদ